自从你来了以后，这燕之路本尊恨不得一天八餐，可怎么体力反而变虚弱了？是不是你这方子出了什么问题了？用不用我把江青流的方子偷来给你看看？并非是我的胭脂丸有什么问题，而是谷主你的身体真的是每况愈下。我只能暂时维持你的体能，但是这并非是长久之计，你还是得去找江青流。你还是得跟江青流生个孩子是吧、嗯？这话我都听了一百八十遍了，耳朵都听出茧子了。你又不是不知道，现在就算我想跟他生个孩子，也生不成了。嗯，其实谷主你。也舍不得把江青流交换给新月哥，不是吗？谁说我不舍得把他交给新月哥的？这个江青流既固执又腹黑，好不容易当上个武林盟主，结果内力又没了。我想借他生个孩子吧，他又不解风情，奶奶不疼，爷爷不爱的，连小媳妇儿都跟别人跑了。我不把他交给新月哥，难道留着他过年啊？这不就是一颗普通的胭脂丸吗？有什么好奇怪的？准确的说呢，这颗胭脂丸是我昨天晚上在赌局结束之后捡到的。至于这颗胭脂丸为什么会在那个时候出现在地上，我相信，只有孤主你自己能说得清楚。好吧，我承认我是动了一点手脚。嗯，我知道。孤主你折腾了半天，无非也就是无法抉择。要不要交出江青流，不是吗？其实我也不知道。按正理说，我应该毫不犹豫的就把江青流给交出去，来换取当年的寒银谷灭门案，我被诬陷的真相。但是不知道为什么，我就是下不了决心。我自己也觉得很矛盾。入其局者，当局者。旁观者清。